स्वागत बक्तरोध कर फौजिया मन नतून पैथोलजिस्ट जरा तर अने के चेंद सर इंटरक्शन है कम्यूनिकेशन करान प्रवीण दर का नबीन रा कि एडभइस पा कि शिखबें चेस्ट कर जीवन अभिज्ञताजिस्ट हिसेबिज्ञता से ग्रहण कर अभिज्ञता सम्पन्न पैथोलजिस्टर उपदेश सुनबो सब समय एनकारेज करी अपना निजे प्रश्न जिज्ञेस कर प्रश्न जेको प्रश्न एखने को नहीं प्रश्न करेक्षित आलोचना जीवन तो है तो ये आकांक्षा आशा डीएपी शेयर कर जोर दी प्रोग्राम चलुक प्रोग्रामीज खतुन She is married to, married with Mr. Ataul Fak. Professor Dr. Fauzi Akhtar Banu passed SSC from Pabna Girls High School in 1963 and HSC from Edward College Pabna in 19, 1965. She obtained her medical college medical degree from Dhaka Medical College in 
Dr. Fauzia later attended the Enfield Pathology program. She completed her training on cytopathology in 1986 from Dundee Royal Infirmary in UK. Then she joined in in-service training in Dhaka Medical College in 1972 for one year. Then she served, then she served as medical officer in Bang Bangladesh Secretariat Clinic for two years. She worked as clinical pathologist in IPGMR. Then she started her journey in MPhil course at IPGMR in July 1976 and completed the degree in 1978. She worked as lecturer, assistant professor, associate professor in different medical college and institute. Dr. Fauzi Akhtar Banu became professor of pathology at Sir Sodimullah Medical College in 1998. And she retired from National Institute of Disease of the Chest and Hospital in 2005. She served in City Dental College as professor of pathology from 2006 to 2012. She was the founder principal of City Medical College, Gajipur. And currently she is working here as head of the department of pathology. With this brief introduction, I'd like to invite Professor Fauzi Akhtar Banu for further discussion. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Madrasa school. Madrasa school. I mean, I'm going to say that the first thing is 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 তখন তারপর থেকে তারপর ওখান থেকে আমার স্কুল জীবন শুরু সেই স্কুল জীবনের বেশি কিছু মনে নাই শুধু মনে আছে যে আমি যখন ইনফ্যান্টার ওয়ান একটা বড় একটা চালাঘরের নিচে হতো মাঝে একটা পার্টিশন ছিল হালকা পার্টিশন তা আমি যে ইনফ্যান্টে ভর্তি করে দিল যখন আমাকে আমার আব্বা তখন ওখানে আমি পড়া পড়া খুব ভালো পারতাম যাই জিজ্ঞেস করে টিচার সবই পারি কিন্তু লিখতে পারি না আচ্ছা তারপরে যখন বেশি পড়া পারি দেখে আমার টিচার আমাকে ওয়ানে দিয়ে দেয় যে তুমি এখন ওইখানে পড়াশোনা করবে আবার ওখানে যে লেখা পারি না দেখে আবার ইনফ্যান্টে দিয়ে দেয় এরকম করে চললো আর কি এক বছর তো এক বছরে আমি সব আর কি ওয়ান পর্যন্তই আর কি ওখানে কমপ্লিট করে আমার ভর্তি হলাম তখন পরে বলবো আমি কিন্তু ক্লাস টু তে যে আমার যে প্রবলেমটা হলো আমি বিয়ে গঙ্ক কিছুতেই বুঝতে পারলাম না মানে এখনো ম্যাডাম এর কথা মনে আছে আয়সা ম্যাডাম উনি আর কি অনেক চেষ্টা করে তারপরে দিনের পর দিন চেষ্টা করে বিয়ে অঙ্কটা বুঝাতে আমার অঙ্ক আমি এমন ভাবে আর কি রক্ত করলাম যে পরবর্তী যখন ফাইভ সিক্স এ পড়ি তখন অঙ্কে আমি সবসময় স্কুলে হায়েস্ট মার্ক পেতাম তার জন্য অবশ্য আমার একটা মেডেলও আছে সেই মেডেল দিয়েছিলেন আমার যে টিচার ওনার নাম ছিল বিভা তো বিভাদির ছেলে উনি ম্যাথসে মাস্টার্স করেছিলেন ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিলেন ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে তো সেই ছেলে সে সুইসাইড করে যে কারণে উনি ওই সুইসাইড করার পর উনি এতটা মানে ভেঙে পড়েন পরে উনি আমাদের পাবনা গাস হাই স্কুলে একটা মেডেলের প্রচলন করেন যে স্কুলের মধ্যে প্রত্যেক ফাইনাল পরীক্ষায় যে হায়েস্ট নাম্বার পাবে ম্যাথসে তাকে একটা করে মেডেল দেওয়া হবে তো মেডেল পেলাম যখন সিক্স এ আর ওই মেডেল তখন মানে কিসের মেডেল ওটা দেখেই আর কি খুশি লেখা ছিল শক্তি পদ মানে পদক শক্তি ছেলেটার নাম ছিল শক্তি শক্তি স্মৃতি পদক অঙ্কের জন্য মা এই কথাটা লেখা ছিল একটা রুপার মেডেল এই জীবনে প্রথম আর কি ওটা ফার্স্ট মেডেল আমার তারপরে যাই হোক স্কুল জীবন মানে আস্তে আস্তে এগিয়ে চললো তারপরে সেকেন্ড পার্ট আমাদের হলো রাশিয়া বোর্ডে এস এস সি কমপ্লিট করার পরে আমি 
পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে ভর্তি হলাম এসএসসি তে ভালো রেজাল্ট করেছিলাম ওখানে আমি ডিস্ট্রিক্ট ফার্স্ট ছিলাম ফার্স্ট ডিভিশন ছিল তারপরে ওখান থেকেই আবার কলেজে যখন আসলাম কলেজে আমার তেমন কোন মানে পড়াশোনার যে খরচ ওটা কোনো কিছুই লাগেনি স্কুলেও লাগেনি ভালো রেজাল্টের জন্য সবসময় মানে আমার স্কলারশিপ এটা সেটা সবসময় থাকতো ইন্টারমিডিয়েট করলাম দুই বছর এডওয়ার্ড কলেজে এডওয়ার্ড কলেজ থেকে আবার আমি ভালো রেজাল্ট করে তারপরে আমি ঢাকায় আসলাম মানে খুব সহজে না আমার আব্বা চেয়েছিল যে পাবনা থেকে রাজশাহী কাছে রাজশাহীতে পড়ো তাহলে আর কি একটু আমাদের সুবিধা হবে কিন্তু আমার ওই একটাই জিদ যে আমি ঢাকা মেডিকেল কলেজে পড়বো এর এর পিছনে অবশ্য অন্য রকম একটা কারণ ছিল যেগুলো এখানে আর কি বলা আর কি ঠিক হবে না তা আমি ওই একটা মেডিকেল কলেজেই আমি অ্যাপ্লাই করলাম এবং ওটাতেই পড়বো এরকম একটা জিদ আর কি একটা হয়ে গেল তারপরে ঢাকা মেডিকেল কলেজেই চান্স পেলাম ওখানেই আর কি পড়াশোনা শুরু সিক্সটি ফাইভ থেকে তারপরে আস্তে আস্তে সময় এগিয়ে চললো মেডিকেল কলেজ পাঁচ বছর পড়ার পরে পরীক্ষা যখন সময় হয়ে আসলো তখন আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু হলো সেভেন্টি তে তো তখন খুবই মানে উত্তাল সবকিছু আন্দোলন উত্তাল আর সেভেন্টি ওয়ান তো সবার এর কথাটা জানে তা আগে প্রথম যে ছবিটা আমি দেখালাম ওটা আমার কলেজ ফ্রেন্ড একটা হ্যাঁ এটা কলেজ কলেজ ফ্রেন্ড ও এখন এখানে থাকে না থাকে ইউএসএ তে নটার গ্রামে তো দুজনে আমরা খুব ফ্রেন্ডশিপ ছিল বাবা ছিলেন পাবনা গভর্নমেন্ট জেলা স্কুলের টিচার আর আমার বাবা ছিলেন পোস্টমাস্টার আমার বাবা শুরুতে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় উনি ব্রিটিশ আর্মিতে ছিলেন খুব কমিশন ট্যাঙ্কে না তো উনি ছিলেন হচ্ছে ওয়ারেন্ট অফিসার তারপরে ওখান থেকে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরে এসে উনি যে গভর্নমেন্ট জবে ঢুকেন ওটা হচ্ছে পোস্টমাস্টার এর পোস্ট বাবা পোস্টমাস্টার ছিলেন আমরা অনেক ভাই বোন মানে এগারো ভাই বোন আগের দিনে যা হতো এগারো ভাই বোন মানে আট আট বোন তিন ভাই তিন ভাই আমি থার্ড এগারো জনের মধ্যে তো পড়াশোনা আমরা যে খুব একটা মানে সচ্ছলতার মধ্যে মানুষ হয়েছে তা না তবে অভাব ছিল না আবার সচ্ছলতাও ছিল না খুব আর কি মেপে মেপে চলতে হয়েছে না বাবাকে আর তখন তো আর্নিং মেম্বার বাবা ছাড়া আর কেউ নেই যখন মেডিকেলে ভর্তি হই মেডিকেলে ভর্তি হওয়া না যখন ক্লাস এইটে আমি তখন আমার বড় বোনের বিয়ে অলরেডি হয়ে গেছে বড় বোনের বিয়ে তখন হয়ে গেছে ভাই তখন কলেজে পড়ে তখন স্কুলে আমি ক্লাস এইটে পড়ি যখন সে সময় আমার বড় বোনের বিয়ে হয়ে গেছে ও পড়াশোনা কম মানে ও পিটিআই স্কুল থেকে ট্রেনিং নিয়ে ও প্রাইমারি স্কুলের টিচার ছিল বড় ভাই পরে ব্যাংকার হয়েছে তারপরে থার্ড আমি থার্ড আমি তো যখন মানে আমাদের পরিবার এমন ছিল যে জয়েন্ট ফ্যামিলির মতোই সে আগের দিনে যেমন আমার দাদা দাদার ভাইরা এক বাড়িতে থাকতো তাদের ছেলে মেয়েরা হয়ে আবার একসাথে ভাগাভাগি হয়েছে সব সবারই মানে একই জায়গায় থাকা কিন্তু মানে রান্নাঘর আলাদা সবার তো যখন আমি ঢাকায় পড়তে আসব তখন আমার এক চাচা হঠাৎ করে একটা অবজেকশন দিয়ে বসলে যে মেয়েকে বিয়ে না দিয়ে তুমি মানে পাবনার বাইরে দিতে পারবে না দেশের বাইরে দিতে পারবে না সেই নিয়ে অনেক বেশ আর কি হয়েছে আমার কান্নাকাটি সব কিছু অনেক কিছু হলো আলটিমেটলি মানে আমি জয়ী হলাম এবং আমি আর কি ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম আর কি আর তখন ঢাকায় আসাটা কিন্তু এত সুযোগ ছিল না তো তিনবার করে মানে নদী পার হতে হতো মানে মিনিমাম তিনটা যেখান দিয়েই যায় নদী পার হতেই হবে যমুনা তো ছিলই বড় তারপরে কালীগঙ্গা ছিল আরো কয়েকটা নদী ছিল ওই একটু করে যাওয়া একটা করে নদী পার হওয়া একটু করে বাসে যাওয়া আবার একটু করে নদী পার হওয়া এরকম ভাবেই আর কি আসা ঢাকায় 
তারপরে ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হওয়ার পরে যখন বাড়িতে যেতাম অল্প দিনের জন্য তখন আমাদের একটু সুবিধা ছিল প্লেনে তখন স্টুডেন্ট কনসেশন দিত ঢাকা ঈশ্বর দিয়ে একটা ফ্লাইট ছিল তা আমরা আমি তখন ওই প্লেনে যেতাম বাইশ টাকা ভাড়া ছিল স্টুডেন্ট কনসেশনে ওটা হতে হচ্ছে আঠারো টাকা তা আঠারো টাকায় আমি যাওয়া আসা করতাম ঈশ্বর দিতে গেলে তখন আমার ভাই এসে আবার আমাকে নিয়ে যেত আমার ভাই ঈশ্বর দিক থেকে আমাদের বাড়ি নয় পনেরো ষোলো মাইল এখানে হাফ এন আওয়ারের মতো লাগে সেই করে আর কি যাতায়াতটা তারপরে মেডিকেল কলেজের আগে যে আমার ক্লাসমেট এর কথা বলছিলাম যে কলেজে আমরা একসাথে ছিলাম ও একটা কথা বলতো যে আমি এমন কিছু হতে চাই যে আমি যে কোনো ইনস্টিটিউশন হোক যে কোনো ছোট যে মাঝারি যেমনই হোক আমি সেটার মানে হেড থাকবো তার আমি বলতাম যে আমি কোনো কিছুর হেড হতে চাই না আমি অনেক বড় কিছু মানে সাথে অনেক বড় বড় মানুষের সঙ্গে একসাথে কাজ করতে চাই মানে রিসার্চ টাইপ কাজ করতে চাই এরকম আমি বলতাম সব সময় তো যাই হোক জীবনে তো মানে যে যা চায় তা হয় না তো ও হয়ে গেল টিচার ওই টিচার হয়েছে টিচার হয়েছে এখন ওই ওখানে হয়তো টিচারই হোক যোগাযোগ নেই অনেক দিন আর আমি আমার লাইনে ব্যস্ত এসে আমি খুশি যা করতে পেরেছি আমি খুশি এটা আমাদের যে সেই ছবিটা দেখছেন এটা আমাদের হচ্ছে ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হই যখন তখন এখানে আমি আছি আমাদের তখন আমি অফিসিয়াল থেকে আসছি প্রায় গ্রাম থেকে আসছি আমাদের ড্রেস দেখলে বুঝবেন যে আমার সালোয়ার আর আমার রুমেট ওই কর্নারের সালোয়ার আমরা সব বাইরে থেকে এসছি আর এই দুইজন পাকিস্তান থেকে এসছে বাঙালি কিন্তু পাকিস্তান থেকে মাঝের দুইজন পাকিস্তান থেকে এসছে এর মধ্যে একদম একদিন লেফটে যে আছে ও এখন ইংল্যান্ডে থাকে আর একজন ইন্টারভিউ স্কলারশিপে করাচিতে গিয়েছিল তারপরে আর দেখা হয়নি আর আর একজন আমেরিকায় থাকে আর আমি এখানে আর এই চারজনের মধ্যে আমরা ফার্স্ট ইয়ারে ছিলাম এই চারজন একসাথে থাকতাম সবটা নেক্সট ছবি দেখি কি আছে হ্যাঁ এটা আমরা হ্যাঁ সেকেন্ড ইয়ারে যখন উঠি সেকেন্ড ইয়ারে যখন উঠি তখন আর কি তখনকার ছবি এটা সেই আমি আছি কুলসুম আবদুল্লাহ মাহবুদা মানে সব মিলিয়ে আমাদের এখানে আমিনা হক আছে মাঝে আমিনা হক ও পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে চলে গেছিল পরে এই যে কাজী কাজী যে ইয়েতে আছে সবাই কাজী নাদুলের মা এটা তারপরে রুই একজন মারা গেছে আর আরেক আমেরিকা আছে এটা আমাদের আর কি সেকেন্ড शेषेटार छवि मेम्बर हिसाब से ওখানে ভোটে জিতেছিলাম আমার ঠিক পিছনে সেই সময়কার প্রিন্সিপাল কর্নেল বোরহান উদ্দিন উনি উনি আছেন পিছনে বসা আর একজন আছে আমার লেফটে যিনি উনি ও হচ্ছে পাকিস্তানি ও মারা গেছে ডক্টর নাসিম আর আরেকজন আছে এখানে আরেকজন ইংল্যান্ডে নাসিম মারা গেছে আমি 
নাসিম যেটা আমার লেফটে বসে আছে ও ব্রেন টিউমারে মারা গেছে আমি যখন পাকিস্তানে একটা ওয়ার্কশপ দিয়েছিলাম সেমিনারে গিয়েছিলাম তখন ওর হাজবেন্ডের সঙ্গে দেখা হয়েছিল লাহোরে তখন ও বলবো যে এরকম মানে সে ব্রেন টিউমারে মারা গেছে দশ বছর আগে আমাদের টিচারদের একটা মিটিং ছিল যখন আমরা সবাই আর কি ইম্পর্টেন্ট কোন মিটিং আছে আমার সঙ্গে এখানে কানিজ আছে পাশে ডক্টর কানিজ আর একদম বসে আছে যে লেফটে যে আনোয়ারা মিটিং এর পরে আমার এখন একটু মনে নেই ওয়ালিউল্লা স্যার এর কথা মনে আছে ডক্টর আনোয়ারা হক ডক্টর সালেহা আর আমার ডক্টর সালেহার পেছনে ডক্টর টানিজ ঢাকা মেডিকেল কলেজ মানে তার প্রথম যে প্রিন্সিপাল ছিলেন ডক্টর বাগজিন ঠিক মানে সেকেন্ড মানে আমার আমি আছি রাইটে উনি যেহেতু কলেজ আবার দেখতে এসছিলেন ওনার ছেলেকে সাথে নিয়ে তখন আমরা আমি থাকতাম তার সামনে ছবি আর একটা মেয়ে ও ইন্ডিয়ার থেকে এসছিল ট্রেনিং এ যখন থাকতাম তারপরে হোস্টেলের ছবি আছে ডক্টর আছে নজরুল ইসলাম সার্টিফিকেট নিচ্ছে এখন কোন বছরে সেটা মনে নেই বা দেবে সম্ভব আমি আমাদের যার জন্য আমি চলে গেছিলাম ওনার সঙ্গে দেখা হয়নি করতে পারিনি আমি কোনটা মিস করিনি ওনার কোন ওয়ার্কশপ নেক্সট দেখি ডক্টর নজরুল ইসলাম আছেন সাথে এখানে আমাদের ক্যান্সার ইনস্টিটিউটের একটা প্রোগ্রামে তখন এসছিলেন আমাদের ক্যান্সার সোসাইটির উনি আর কি চেয়ারম্যান ছিলেন প্রেসিডেন্ট ছিলেন আর এক পাশে ডক্টর হাই আছেন ডক্টর কেরামত আলী আছেন তার মাঝে আমি আছি তখন আমাদের ক্যান্সারের উপর কোন একটা প্রোগ্রাম যেটা আমার মনে নেই পিছনের ইয়েটা দেখলে হয়তো বুঝতে পারতাম এখন আর মনে নেই ক্যান্সার সোসাইটি ছিলেন 
তারপরে দেখি এখানে একটা এই ছবিটা প্যাথোলজিস্ট উনি হাবিবুজ জামান উনি ডাব্লিউএইচও তে ছিলেন তারপরে আছেন প্রফেসর নজরুল ইসলাম তারপরে যিনি উনি ডক্টর না উনি ক্যান্সার সোসাইটির একজন ছিলেন তারপরে আছেন এসএফক তারপরে আছেন আনোয়ার আহমদ এখানে এই ছবিটা খুবই আর কি যে হাবিবুজ জামান সাহেব নজরুল ইসলাম স্যার মানে এসএফ হক ওনাদের সঙ্গে কাজ করেছি আমি ক্যান্সার সোসাইটিতে যাওয়ার পরে ওনাদের সঙ্গে অনেক মানে প্রোগ্রাম করেছি অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করতে যেতাম এখানেও একটা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামে ওনার একটা বাচ্চাদের একটা আর্ট এক্সিবিশন হচ্ছিল আর্ট কলেজে তখন ওনারা মানে দিয়েছিলেন একসাথে ওই বিচারক হিসাবে আর কি যাওয়া তো একসাথে আমাদের এই ছবিটা ছিল সবাই বাইরে চলে গেছিল এখানে যারা ছিল চাইনিজরা ছিল আর পাকিস্তানিরা ছিল যারা অ্যাটেন্ড করেছিল এটাই যে নেক্সট ছবিটাই যে পাকিস্তানি সব প্যাথোলজিস্ট তাদের সাথে ওনাদের এখন আর নাম মনে নাই আগে সব নাম মনে ছিল এখন ওনাদের আর কোনো নাম পাকিস্তানি প্যাথোলজিস্ট সব নেক্সট দেখি চায়নাতে ওটা চায়নাতে এই কংগ্রেসের পরে আগে পরে আমরা অনেক ঘুরেছি ম্যাডামের সাথে নাহার ম্যাডামের সাথে আমরা এটাও চায়নাতে কোন একটা জায়গায় যাওয়ার পথে আন্ডারগ্রাউন্ড মেজোলিয়ামে যাওয়ার পথে এই ছবিটা আন্ডারগ্রাউন্ড মেজোলিয়ামে যখন গিয়েছিলাম সেটা এটা ফরবিডেন সিটি চায় না চেনাইয়ান ছোট্ট ছবিটা সবচেয়ে বড় কথা একজন নাম আপনারা তো রশিদ স্যার আমরা যখন পাকিস্তানে আমরা ওয়ার্কশপ অ্যাটেন্ড করতে যাই সেমিনারে যাই তখন আমরা করাচি থেকে লাহোরে গিয়েছিলাম লাহোরে শকত খান মেমোরিয়াল যে ক্যান্সার হসপিটাল মানে আমাদের পাকিস্তানের গত প্রেসিডেন্ট ইমরান খানের মায়ের জন্য উনি করেছিলেন সেখানে আমরা গিয়েছিলাম দেখতে ওখানে শুধু বাইরে দেখা না ভিতরেরও অনেক কিছু আমরা দেখেছি তখন ওই একটা এত মডার্ন একটা ক্যান্সার হাসপাতাল সব কিছু আমরা ওখানে দেখে এসছি মোহসিন আছে ডাক্তার আগের ছবিটা একটু দেখি 
তারপরে এখানে মোকারম আলী স্যার আছেন ডক্টর মোকারম আলী আছেন কানিজ আছে সবাই আমাদের এখানে আপনি ওনাদেরকে সবাই কি চিনেন ডক্টর বি আর খান কে তো দেখেছেন আমি কি সাদেক তো দেখেছেন আমার হেড ছিলেন ডিপার্টমেন্টের হেড ছিলেন হ্যাঁ 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 উনি উনি ডক্টর মোকারম আলী ওখানে ডক্টর হোসেন ডক্টর নাহার রহমান কানিজ আর আমি ওই তো ওখানে হসপিটাল দেখতে গিয়েছিলাম আমরা নেক্সট চলে দেখি এখানে একটা আমাদের আমি আছি ওখানে ডক্টর নাসিম আর ডক্টর জলিল জলিল হচ্ছে হেমাটোলজি তে চলে গেছে আর ডক্টর নাসিম এখন মানে তখন ক্লিনিক্যাল প্যাথোলজি তে চলে গেছে কিন্তু আমাদের সাথে ছিল তখন বিএপি আছে চিনতেলজি আমি খুব এনজয় করেছি শিখেছি অনেক অনেক শিখেছি দেখি ডাক্তার কানিজ আছে ওখানে আর এটা আমি যখন আর কি এতে ছিলাম ওই ডিটি সিটি যে স্টুডেন্টদের সাথে যখন আমি চেস্ট হসপিটালে পোস্টিং ছিল তখন তার একটা ছবি এটা সবাই আর কি ডিপ্লোমা করে স্পেশালিস্ট সব এখন হয়তো আমার স্টুডেন্টরাই অনেক স্টুডেন্টই রিটায়ার করে গেছে নেক্সট দেখি এই ছবিটা দেখতে গেলে আমার খুব আর কি কষ্ট হয় স্যারের বাসে নজরুল ইসলাম স্যার আর মুকারম আলী স্যার আমাদের একজন স্পেশালিস্ট এসছিলেন প্যাথোলজিস্ট এসছিলেন নিউ ইয়র্ক থেকে সাম লরেন্স তো ওনার আর কি ওনারে স্যার একটা দাওয়াত দিয়েছিলেন উনি অবশ্য যেতে পারেননি তার আগের দিনের ঘটনাটা বলি আমি দুই দিন আগের ঘটনা স্যার ফোন করেছেন মানে স্যারের গলা আমি চিনতে পারছি না স্যারের গলা চিনতে পারছি না এর মধ্যে স্যার বলছেন যে আমি নজরুল বলছি স্যার কিন্তু কখনো ডক্টর কিংবা অন্য কিছু অ্যাড করতেন না হ্যাঁ তা আমি চিনতে পারছি না স্যার গলার ভয়েস চেঞ্জ হয়ে গেছে তো তখন আমি তো স্যারকে আমি বুঝতে পারছি না তখন স্যার বললেন যে আমি ডক্টর নজরুল বলছি আপনি কালকে আমার বাসায় আসবেন রাত্রে আমাদের সঙ্গে ডিনার করবেন এই স্যারের এই কথা খুব স্লোলি উনি বললেন এই কথাটা আমি দিলাম ওখানে স্যারের বাসায় স্যার কিন্তু তখন অলরেডি কথা বলা বন্ধ হয়ে গেছে স্যার ওই একটা দুইটা কথা বলেন